ഹായ് ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തനുസ് ഡയറീസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റഡി സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലായിട്ട് സൈക്കോളജി ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് സൈക്കോളജി സോ അതിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോർഷൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനും ലേണിംഗ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ തിയറീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം എന്നാൽ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെമ്മറിയെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ മെമ്മറി മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിമെമ്പറിംഗ് വാട്ട് ഹാസ് പ്രീവിയസ്ലി ബീൻ ഡേൺഡ് നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മെമ്മറിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് മെയിനായിട്ടും നാല് ആറ് ആറ് എന്ന ലെറ്ററിലാണ് നാല് ഫാക്ടേഴ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പഠിച്ചു വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് രജിസ്ട്രേഷൻ റിട്ടൻഷൻ റീകോൾ ആൻഡ് റീകോഗ്നിഷൻ ഓക്കെ വൺ ഇസ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച് അവിടെ അങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പഠിച്ച് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടൻഷൻ ആണ് റിട്ടൻഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻഡ് തിങ്സ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ റിട്ടൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റീകോൾ അത് റിവൈവൽ ഓഫ് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് തിങ്സ് ഒക്കെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റീകോഗ്നിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിക്കോഗ്നൈസ് സം പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ചില തിങ്സിനെ നമ്മൾ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തറിയുന്നു അതിനെയാണ് റിക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഈ മൂവ് ഉണ്ട് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മെമ്മറി നല്ല എളുപ്പമാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മെമ്മറി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ കോഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എൻ കോഡിങ് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ദെൻ വരുന്നത് റിട്രീവൽ ആണ് കേട്ടോ എൻ കോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ കോഡിങ് എൻ കോഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ എൻ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ എൻ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല അതിനാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിട്രീവൽ റിട്രീവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റീകോൾ ചെയ്ത് റിട്രീവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിട്രീവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പീ മൂവ് ഓൺ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഷോ മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെമ്മറി ആണുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഓക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെൻസറി മെമ്മറി ആണ് നമ്മൾ സെൻസ് ടു സെൻസസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഓർക്കാം വൺ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിസീവ് ചെയ
പെർമനന്റ് ബേസ് നമ്മൾ മരിച്ചാലും മരിക്കുന്നത് വരെ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് മറക്കത്തില്ല സോ അതാണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഓക്കെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിനെ രണ്ടായിട്ട് എഗൈൻ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി ആയിട്ടും പിന്നെ വരുന്നത് പ്രൊസീജറൽ മെമ്മറി ആണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രൊസീജറൽ മെമ്മറി പിന്നെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലോങ് ടേം ആയിട്ട് സോ അതിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരുടെ ബർത്ത് ഡേയ്സ് ആനിവേഴ്സറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്ത് പറയാറില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ അങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആരെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സോ അതിനെയാണ് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറിനെ എഗൈൻ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഗൈൻ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി ആൻഡ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി തന്നെ നമ്മൾ എഗൈൻ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെമാൻറ്റിക് ആൻഡ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ടു ജി കെ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് വേൾഡ് ലൈക്ക് എർത്ത് സറൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ജനറൽ നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള മെമ്മറിയാണ് സെമാൻറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൂടുതലും വേൾഡിനെ കുറിച്ചറിയാം ജനറൽ നോളജ് ജി കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുള്ള അതിനെ പറ്റിയുള്ള മെമ്മറി കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾക്കുള്ളതാണ് ഈ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ജി കെ facts about world like earth is around okay next one is episodic memory episodic memory nu vachal memory related to biographical details like date of birth qualification and personal experiences അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് അതിൽ തന്നെ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി ജി കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഭയങ്കര അറിവാണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റ്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സോ ഇതെല്ലാം ലോങ് ടേം മെമ്മറിക്കകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലോങ് ടേം മെമ്മറിനെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രൊസീജർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെമാൻറ്റിക് ആൻഡ് എപ്പിസോഡിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് റെക്ട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ന്യൂ മെമ്മറീസ് ഇൻ ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ദ റിട്രീവൽ ഓഫ് ഓൾഡ് മെമ്മറി അതായത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പുതിയ മെമ്മറീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കയറി വന്നിട്ട് പഴയത് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് മറന്നു പോകുക അതിനെയാണ് അല്ലെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റെട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ മെമ്മറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴും സെമാൻറ്റിക് ഡിക്ലറേറ്റീവ് അല്ല സെമാൻറ്റിക് ആൻഡ് എപ്പിസോഡിക് എപ്പിസോഡിക്കിനകത്താണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ ഡേറ്റുകൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറി ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ എന്തിനകത്താണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറിക്കകത്താണ് സോ ആൻസർ ഈസ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഓക്കെ അതാണ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ബി മൂവ് ഓൺ ടു തിങ്ക് തിങ്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് എല്ലാം ഇമ്
രണ്ട് ടേം പഠിക്കാണ്ട് എന്താണ് ആൻഡ്രോ ഗോഗി ആൻഡ്രോ ഗോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൾട്ട് ലേണിങ്ങിന് എന്ന് ആൻഡ്രോ ഗോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ലേണിങ്ങിന് എന്ത് പറയും പെഡഗോഗിയാണ് കേട്ടോ പെഡഗോഗി ഓക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൂൾസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് തോട്ട് ടൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് തോട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിങ്കിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എലമെൻസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇമേജസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് വരാറില്ലേ ഇമേജസ് വരാറുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരാറുണ്ട് ലാംഗ്വേജസും വരാറുണ്ട് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് എലമെൻസും കൂടെ ചേർന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടൂളും കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമേജസ് വരാറുണ്ട് വെർബൽ ആക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി വേണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് വേണം മനസ്സിലായി ഒരു ലാംഗ്വേജും കൂടെ വേണമല്ലോ എന്നാലേ നമ്മൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇത്രയാണ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വി മൂവ് ഓൺ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൽ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് പെർസെപ്ഷൽ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് തിങ്കിങ് ലെവലാണ് ഈ പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെപ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ത്രൂ സെൻസറി ആക്ടി സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസസ് വഴി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പെർസെപ്ഷൽ തിങ്കിങ് കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും അനിമൽസിലും ചിൽഡ്രനിലുമാണ് കൂടുതലായിട്ടും പെർസെപ്ഷൽ തിങ്കിങ് ഉള്ളത് കാരണം അവർക്ക് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടാറുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളല്ലേ സോ അവർ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് പെർസെപ്ഷൽ തിങ്കിങ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് തിങ്കിങ് ലെവലാണ് പെർസെപ്ഷൽ തിങ്കിങ് ട്രൂ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസസ് അനിമൽസിലും ചിൽഡ്രനിലും കാണുന്നത് പെർസെപ്ഷൽ തിങ്കിങ് ആണ് ടു വണ്ണേഴ്സ് കോൺസെപ്ഷൽ ഓർ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് കോൺസെപ്ഷൽ ഓർ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ഐഡിയാസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ വച്ചിട്ട് മെയിൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിനായിട്ട് അഡൾട്ട് ഭയങ്കര വലിയ വ്യക്തികളിലൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഓർ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഓർ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഓർ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് എങ്ങനെ ലോജിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സോൾവിങ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിങ്കിങ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അറിയാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഏഹ് തിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അതായത് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു തിങ്കിങ്ങിനെയാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിനാണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ആണ് കേട്ടോ ഹയർ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഹയർ ഹയർ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്കിങ് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് കേട്ടോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂജ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഏതാണ് പെർസെപ്ഷൽ തിങ്ക് ആനിമൽസിലും ചിൽഡ്രൻസിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓക്കെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഓർ ലോജിക്കൽ തിങ്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ദ അനദർ ടോപ്പിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാം എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ്റ
ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂസിങ് കോൺക്രീറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ചില ഉപകരണങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി ഇൻ്റലിജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നു വെച്ചാൽ ചില ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചില മെഷീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചിലർക്ക് കുറേ കഴിവ് കാണുമല്ലോ എൻജിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ സോ അതിനെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് The second one is social intelligence. That's why it's called the way we react to social situations. In some situations, we can act in some situations. In some situations, we can act in some situations. But in some situations, we can act in some situations. എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നല്ല ബോധമുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് സോ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും ഓ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് ടു വർക്കേഴ്സ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി ോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ബുദ്ധി അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടണം ഡോക്ടർ ആയാലും അവരോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സീനിയർ സ്റ്റാഫിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടണം അത് ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ ഇടപെടലല്ലേ സോ അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസിനെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു എ ഇമോഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഇമോഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസിനാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ക്യു ഐ ക്യു ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇടയ്ക്കുന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സോ അത് അങ്ങ് പഠിച്ച് വയ്ക്കണം കാണാതെ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനറ്റാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ആരാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനറ്റ് എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് അതായത് മെൻ്റൽ ഏജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ മെൻ്റൽ ഏജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഏജും ക്രോണോള ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തായിരിക്കും അയാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷൻ സോ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അയാളുടെ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാൽക്കുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോമുലേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഐ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതോ ഒരു റേറ്റ് ആണോ കിട്ടുന്നത് ആ റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറേ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ക്യു ലെവലിനെ സോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഐ ക്യു ക്ലാ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വൺ ഫോർട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് എബവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ഐ ക്യു നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് എബവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ജീനിയസ് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എബവ് ആണെങ്കിൽ ജീനിയസ് ആണ് നൂറ്റി മുപ്പതിന് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ വെരി സുപ്പീരിയർ നൂറ്റി ഇരുപതിന് നൂറ്റി മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ എബവ് ആവറേജ് തൊണ്ണൂറിനും നൂറ്റി പത്തിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ആണ് എൺപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഡൾ ആവറേജ് ആണ് എഴുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ എഴുപത് എൺപത് ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് അൻപത് എഴുപത് മൈൽഡ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മോഡറേറ്റ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഇരുപത് മുപ്പത്തിനാല് സിവിയർ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പ്രൊഫൗണ്ട് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ സോ എഴുപത് എൺപത് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ വരണം അതിന് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെൻ്റൽ
എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സംതിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റി ത്രീ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൺപതിന് നയൻറ്റിക്ക് അടയ്ക്കും എൺപതിന് നയൻറ്റിക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഡൾ ആവറേജ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്താണ് ഡൾ ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാൻ നന്നായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ദോ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതൊരു അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഓർ ജി ഫാക്ടർ തിയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടു ഫാക്ടർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ജി ഫാക്ടർ തിയറി ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ചാൾസ് പിയർമാനാണ് ചാൾസ് പിയർമാനാണ് നമ്മുടെ ടു ഫാക്ടർ ജി ഫാക്ടർ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചാൾസ് പിയർമാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഫാക്ടർ തിയറിക്കകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചാൾസ് പിയർമാൻ പറഞ്ഞത് ജിയും എസ്സും എന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ എബിലിറ്റി ഇസിക്കൽ ടു ജി പ്ലസ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫാക്ടർ എന്നാണ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബോൺ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫാക്ടർ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ട് കൊച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ അതാണ് നമ്മൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ലേൺ ആൻഡ് അക്വാർഡ് ഇൻ ദ ഇൻവോൺ മൈ എൻ്റ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി അങ്ങനെ പല പല എബിലിറ്റീസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ച് സ്വന്തമേ സ്വയമായി എൻവോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ പഠിക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ ഓരോരോ എബിലിറ്റീസ് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് ലേൺ ലേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസിനെയാണ് അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസിനാണ് എസ് എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫാക്ടർ കുട്ടിയുടെ ഉള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് പ്ലസ് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടു എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് എസ് ഡി നോട്ട്സ് കുട്ടി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ലേൺ ചെയ്യുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ എബിലിറ്റി എന്ന് ആണ് ഈ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ ചാൾസ് പിയർമാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയും ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നമ്മുടെ എൽ എൻ തേഴ്സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഫാക്ടറിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ പല ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ഒരാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽ എൽ തേഴ്സ്റ്റോൺ പറയുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് വെർബൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് മെമ്മറി ഫാക്ടർ ഉണ്ട് റീസണിങ് പെർസെപ്റ്റൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് സ്കിൽസ് എല്ലാം കൂടെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജി പിയാജക് തിയറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ജി എൻ പയാജക് തിയറി പാസ്സാക്കിയത് ഇതിൽ ജീൻ പിയാജക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ദ അഡാപ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ ജീൻ പ്ലേ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ജീൻ പിയാജിറ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് ജീൻ പിയാജിറ്റ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ടീ പ്ലേ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ മെച്യൂറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് അതിനെയാണ് ജീൻ പിയാജിറ്റ്സ് ഇവിടെ എംഫാസൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഇവിടെ തിയറി വന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് തിയറീസാണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറി ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ജീൻ പിയാജിക്സ് തിയറി ഓക്കെ വി മൂവ് ഓൺ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയെ ഇൻ്റലിജൻസിന്
നെക്സ്റ്റ് നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് നോൺ വെർബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിക്ചർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ അറിയാമല്ലോ ദെൻ ഫാട്ടിയാസ് ബാറ്ററി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ബി ബി ടി പി പി ടി എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ആ പേരൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് അത് വലിയതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും പോയി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ വെർബൽ പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് വെർബലും ഉണ്ട് നോൺ വെർബലും ഉണ്ട് വെർബലിൽ നമ്മൾ ആർമി ആൽഫ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതും കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദൻ നോൺ വെർബലിൽ വന്നിട്ട് ഫിൽ എം ഡി സ്പേസസ് അതൊക്കെയാണ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻ ഡിഫറൻസസ് അത് ആർമി ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആർമി ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റീസും ഡിസിമിലറിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആർമി ബീറ്റ ടെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലപ്പ് ദ എം ഡി സ്പേസസ് ഇതൊക്കെ ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇൻ്റലിജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ബേസ്ഡ് ആണ് സോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതാ വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏതാ വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്പം കൂടി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് ക്ലാസ് കൊണ്ട് സൈക്കോളജി തീർക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ വന്നാലേ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ എടുത്താലേ തീരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കിയ നമ്മുടെ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെയാണ് സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ സൈക്കോളജിയുടെ ലാസ്റ്റ് പാട്ടായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അത് തീരും സോ ഇതുവരെ ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഫുൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ സൈക്കോളജി പോർഷൻ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും കേട്ടോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ വർഷങ്ങളും ആ ഒരു തിയറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ എഴുതാൻ നല്ല ബുദ്ധിയും ശക്തി ഞാനും ആരോഗ്യത്തിൽ ദൈവം തരട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ അടിപൊളി ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അ